வணக்கங்க வாழ்க வளமுடன் வணக்கம் ஞான பிரகாசம் சாகா கல்வி தொடர் பதிவன் சென்ற பதிவில் பசியினுடைய சில முக்கிய பண்புகளை பார்க்கணும் அப்படின்னு பேசணும் உயிருங்கிற ஒன்று இருந்தாக்கா அதுக்கு பசிங்கிற ஒன்று நிச்சயமாக இருக்குது உயிர் இல்லாத பொருட்கள் அதாவது உயிர்கள் வந்து பசியின் தாகம் இல்லாத நிலையில் தான் மரணம் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆனால் மரணங்க உயிர்த்தலுக்கு மிக முக்கியமான ஆதாரமாக பசி இருக்குது ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் பசி அளவு கடந்து போகும்போது அடிக்குது பசி இல்லாட்டி போனாலும் உயிர்கள் அழிஞ்சு போகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆக பசி இல்லைனாலும் உயிர்கள் அழியுது பசி அதிகரித்து போய் உணவு கிடைக்கலனாலும் பசி வந்து உயிர்கள் அழிக்குது இதுக்கடையில் பசி இல்லாட்டி போனால் உயிர்கள் வாழறதும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை இந்த பசி ஒரு உயிரை இன்னொரு உயிராக மாற்றுது பசி அதாவது ஆட்டை புளி சாப்பிட்டாலும் அது புளியாக தான் பறக்குது நெல்லரிசியை நம்ம சாப்பிட்டாலும் நமக்கு பறக்கிறது மனித உயிராக தான் பறக்குது அப்போது பசி மற்ற உயிர்களை வந்து உள்வாங்கினாலும் கூட அழித்தாலும் கூட அது வந்து ஆனால் அது சார்ந்திருக்கிற உயிரையே அது வந்து பலப்படுத்துகிறது எந்த உயிரை சார்ந்திருக்குதோ அந்த உயிரை செத்து போன ஆட்டை திங்கி திங்கிறோம் அல்லது உயிரற்ற பொருளை சாப்பிடும்போதும் அது உயிராக மாறுது பசி தெய்வமாக அல்லது அசுரனா தேவனா மனிதனா அப்படின்னா அதாவது பசி வந்து மிக கொடுமையான அசுரத்தன்மை வாய்ந்ததா அல்லது தெய்வத்தன்மை வாய்ந்ததா அது எப்படிப்பட்ட பண்பு அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளால் கண்டிப்பாக வந்து கணிக்க வேண்டிய ஒரு இடம் இருக்குது ஒரு வகையில் வந்து விலங்கு ஒரு உயிரை வந்து அடித்து சாப்பிடும்போது பசி வந்து கொடுமையானது அதுவே ஒரு பறவைகள் உண்ணுகின்ற ஒரு பழத்தை சாப்பிட்டுட்டு அந்த விதையை போட்டுட்டு அந்த பழத்தை மட்டுமே உணவாக எடுத்துக்கும்போது பசி தெய்வத்தன்மை ஆகிடுது அந்த வேற ஒரு மரத்தையே கொண்டு போய் அது உயிர் கருவியே கொண்டு போய் வேற ஒரு இடத்துல போடுது அதை போலவே மாடுகள் சாப்பிடுகின்ற புல்லை சாப்பிட்டு விட்டு அந்த சாணத்திலே புல் விதைகள் வந்து பல இடங்களுக்கு போய் பர பரவலாக உழுந்து பல இடங்களுக்கு சென்று பயணித்து அங்கே மழை பெய்யும் போது விழுந்து முளைக்கிறது அது போலவே பறவைகள் பழத்தை கொத்தி சில பறவைகள் சிறிய விதைகளை மிழுங்கி விட்டு கூட வேறு வேறு இடங்களில் சென்று எச்சங்களை இடும்போது அதிலிருந்து ஆலம்பழம் அரசம்பழம் அதெல்லாம் முளைக்கிறத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த பறவைகள் இந்த எச்சத்திலேருந்து அப்போது பல இடங்களில் உயிர்களை பறவை செய்கின்ற வேலையையும் பசி செய்யும் பறவைகள் அதெல்லாம் சாப்பிட போகிறதே இல்லை சரியா அது ஒரு விஷயம் அப்புறம் இன்னும் பிற உயிர்களை கொல்லாத இடத்துல தன் உயிரை மட்டும் வளர்க்குற இடத்துல தன் உயிரை அழிக்காமல் காப்பாற்றணும் ஆனால் பிற உயிர்களை கொல்லக்கூடாது அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் பசி தெய்வத்துக்கு சமமாக பார்க்கப்படுது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இன்னொரு உயிரை பசி அழிக்கும் போது அது அசுரத்தனமானது கொடுமையானது தன் உயிரை வளர்க்கணும் பிற உயிர்களையும் சேர்த்து வளர்க்கணும் அப்படிங்கிற இடத்துல பசி பசி வந்து தெய்வத்தன்மையாகவே பார்க்கப்படுது உதாரணத்துக்கு திருவள்ளுவர் சொல்கிறான் பாருங்கள் அற்புதமான குரல் அது கொல்லான் புலால் மறுத்தானை கைகூப்பி எல்லா உயிரும் தொழும் ஒரு உயிரை கொலை செய்யாமல் சாப்பிடணும் அதே போல் புலால் மறுத்தல் புலால் மறுத்தல்னால் இன்னொன்றினுடைய ஊனை மறுத்தல் அப்படின்னு ஒரு பொருள் வந்தாலும் கூட இன்னொரு முக்கியமான பொருள் என்னென்னா தன்னுடைய ஊன் தன்னுடைய சதை பெருக்கத்திற்காக மட்டுமே உண்ணுதல் அப்படிங்கிறது தான் புலால் மறுத்தல் உண்மையான புலால் மறுத்தல்ங்கிறது செத்து கிடக்கிற மீனை தானே நான் சாப்பிட்றேன் செத்து கிடக்க மாட்டேன் தானே சாப்பிட்றேன் அது எப்படி உயிர் கொலையாகும் அது கொலை கிடையாது இல்லை வேற ஒரு ஊனை சாப்பிட்றோம் ஆனால் தானாக செத்து போனது தானே சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட தன்னுடைய ஊன் தன்னுடைய சதையை பெருக்குவதற்கு பெருக்குவதற்கு இன்னொன்றினுடைய ஊனை உண்ணுதல் அப்படிங்கிறது இன்னொன்றினுடைய ஊன்னு சொல்கிறத விட தன்னுடைய ஊனை பெருக்குதற்கு உண்ணுவதே புலால் மறுத்தல் தன்னுடைய ஊனை பெருக்காமல் இருக்க அதை வந்து இயக்கத்தன்மையில் உள்ளதாக மட்டும் வச்சுக்கிறதுக்காக சாப்பிட்றதுக்கு பாருங்க அது வந்து தவறு இல்லை ஆனால் தன்னுடைய சதையை ஊன் சதை உண்டு உயிர் வளர்த்தேனோ அப்படின்னு ராமலிங்கம் சொல்லுவார் அது மாதிரி அந்த ஊனுக்காக தன்னுடைய உடலை வளர்த்தல் என்பது குற்றம் அதையும் புலால் மறுத்தல் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க சரியா தன்னுடைய சதையை வளர்ப்பதற்காக உண்ணுவதும் புலால் உண்ணுதல் அப்படிங்கிற பொருள் தான் சரியா தன்னுடைய சதையை வளர்ப்பதற்காக அதுவும் புலால் தான் அதனால் தன்னுடைய பசிக்காக மட்டுமே உண்பவன் பாக்கியசாலி சரியா பசிக்காக மட்டுமே உண்பவன் பாக்கியசாலி பசித்து உண்பவன் புத்திசாலி பசித்து பசிக்காக மட்டுமே உண்பதே 
மிக உயர்ந்த தர்மம் நீதி அதுவும் பிற உயிர்களை கொல்லாமல் இருப்பது என்பது மிக உயர்வான நீதி சரியா ஏற்கனவே பசியை பற்றியும் உடம்பை பற்றியும் வயிற்றை பற்றியும் பார்த்தோம் ஒரு உயிர் இன்னொரு உயிராக பிரியும் போது அது பசியை வாங்கிட்டு வருது கருவில் இருக்கிற விதைக்கோ குழந்தைக்கோ பசி இருக்குது கருவில் இருக்கும் குழந்தை அதாவது கருவாக இருக்கும்போது தந்தையினுடைய உடம்பு விதையில் விதைன்னு வச்சுக்கலாம் விதைக்குள்ளே பசி இருக்கிறது ஆனால் அந்த பசி விரிவடையவில்லை சரிதானே அப்படியே இருந்துகிட்ருக்கும் பசி அது வந்து அழியாமல் இருக்கும் விதை மாதிரி விதை உள்ளே பசி இருக்கும் அந்த பசி வளர்வதில்லை சரிதானே ஒரு லிமிட்டாக அப்படியே இருந்துகிட்ருக்கு இது நீர் என்ற ஒன்றை வாங்கி நீரின்றி அமையாது உலகம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நீர் என்ற ஒன்றை வாங்கி ஒரு விதம் முளைச்சி வெளியில் வரும்போது ஈரத்தை வாங்கும் போதே வெப்பத்தையும் சேர்த்து வாங்குகிறது வெறும் தண்ணியை மட்டும் வாங்கிறது இல்லை அப்போ தான் அதனுடைய உடல் வளர்ச்சி அடைகிறது ஒரு செடி தண்ணீரை விழுந்தால் தானே முளைக்குது ஈரம் கண்டால் தான் முளைக்குது இல்லையா நீ நீர் இல்லாட்டினா ஐயாயிரம் வருஷம் ஆழமரம் விதை கூட முளைக்காது அப்போ நீருங்கிற ஒன்று போனால் தான் அது முளைக்குது அங்கிருந்து அந்த பசியும் சேர்த்தே துவங்குகிறது அந்த பசியினுடைய அளவும் அதிகரிக்கிறது அதனுடைய உடல் பௌதிக பிண்டம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா பௌதிக இயக்கம் நம்ம இப்போ கருவில் இருக்கும்போது நம்ம அப்பா உடம்புல கருவில் இருக்கும்போது கருவுக்குள்ளே விதையாக இருக்கும்போது அது உள்ள பசி இருக்காது ஆனால் அந்த இது தாய் உடம்புக்கு போய் உடம்புன்னு ஒன்று வாங்கின பிறகு அந்த பசியினுடைய அளவு அதிகரிச்சிக்கிட்டே வருது அல்லது உடல் அளவு அதிகரிப்பதற்கு தக்க பசியின் அளவு அதிகரிக்கிறது அந்த கரு வளர்றதுக்கும் கூட பசி தந்தையினுடைய உடம்புல இருக்கிற பசியும் அந்த கரு வளர்றதுக்கும் கூட அந்த வெப்பம் தான் காரணம் இந்த உயிர்கள் வளரும்போது தாய் உடம்புலேருந்து ஒரு உயிர் பிரிஞ்சு வரும்போது அந்த உடலுக்கு தக்க அந்த வெப்பம் அல்லது பசியையும் வாங்கிக் கொள்கிறது உடலின் உயிர்களின் முதல் மொழியாக பசி இருக்கிறது அது உடல் என்னும் பொருளை சார்ந்து இருக்கிறது இந்த இடத்துல தான் வந்து வேதாந்தத்திற்கும் சித்தாந்தத்திற்கும் மிக அற்புதமான ஒரு புரிதலும் பிரியும் இருக்குது வேதாந்தம்லாம் இந்த இடத்துல தோற்று போகுது மனமே செயல்பாடு மனமே வாழ்க்கை மனம் போல் வாழ் என மனமே மனம் போல் வாழ் எண்ணம் போல் வாழ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த இடத்துல நிச்சயமாக அடி வாங்கிடும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் நினச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி உதாரணமாக நினைக்காதெல்லாம் வாழ்நாள் பூரா நான் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன் வீடு கட்டணும்னா வீடு கட்டுறேன் கார் வாங்கணும்னா கார் வாங்குகிறேன் எதெல்லாம் நினைக்கிறேனோ அதெல்லாம் செய்கிறேன் மனசில் என்ன தோணுதோ அதெல்லாம் செய்கிறேன் ஒரு காலத்தில் ஒரே ஒரு நேரத்தில் மட்டும் என்னால் நினச்சதை செய்ய முடியாது அது எந்த நேரம்னு தெரியுதா உங்களுக்கு அதுதான் நான் நோயுற்று படுக்கையில் கிடக்கும்போது தூக்கத்தில் இருக்கும்போது இந்த ரெண்டுலேயும் என்னால் எதுவும் செய்ய முடியாது உதாரணமாக எனக்கு ஒரு பக்கவாதம் வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மனசு நினைக்கும் இன்றைக்கி ஏதாவது வெளியில் போனால் தேவலாம் வயலில் போய் பார்த்துட்டு வரலாம் நண்பர்கள் பார்க்க போகலாம் ஒரு பொதுக்கூட்டத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு மனசு நினைக்கும் ஆனால் போக முடியாது வாழ்நாள் முழுவதும் மனசு நினச்சதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தது உடம்பு ஒத்து போச்சு அப்போ தான் முதல் தடவையாக மனசு சிந்திக்குது நம்ம கதாநாயகன் இல்லை இவ்வளோ காலம் நம்ம கதாநாயகனை நினச்சிட்டு வாழ்ந்தது உண்மை தான் ஆனால் கதாநாயகன் உண்மையில் உடம்பு உடம்புங்கிற ஒன்று தான் உண்மையில் கதாநாயகன் உடம்புங்கிற ஒன்று இல்லைன்னா மனசுங்கிற ஒன்று என் நிற்கவே இடம் இல்லை சரிதானே உடம்புங்கிற ஒன்று இல்லாமல் மனசு தனியாக நிற்குமான்னா ஆக மூலப்பொருளே எல்லாவற்றிற்கு காரணம் பொருள் தான் காரணம் பொருள் இல்லாமல் எதுவும் இயங்குறது இல்லை இதை தான் சித்தர்கள் சொன்னாங்க சித்தர்கள் மட்டும்தான் தமிழில் உள்ள சித்தர்கள் மட்டுமே உலகத்தில் பொருள் முதல்வாதிகள் அதனால தான் வேதாந்தம் எல்லாமே தோற்று போனது சரியா இந்த இடத்துல தான் பிரபஞ்சமே இயங்குது பொருள் இல்லாமல் எந்த பொருளும் இயங்கவே இயங்காது பொருளே மூல பொருளே மூலத்தன்மை உடையது பொருளே எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அப்படின்னு சொல்லி பொருள்களின் பொருள்களை நிலைப்படுத்துவது இதுவே வந்து மிக உயர்ந்த தன்மை ஆகவே இந்த உடல் என்னும் பௌதிக பிண்டத்தினாலேயே மனம் என்னும் சூழ்ச்சியமம் இயங்குகிறது ஆகவே உடலே முதல் பொருள் உடலை நிலைப்படுத்துவதே அழியா தன்மை உடலை நிலைப்படுத்த கற்றுக்கொள்வதே சாகா கல்வி உடலை பற்றி இராத மனம் சார்ந்த கலைகள் அழிந்து போகும் உடலை சார்ந்த எல்லா கலைகளும் எல்லா அறிவும் எல்லா ஞானமும் இயங்குகிறது ஆகவே காயமே கோயில் அதனுள் இறையும் அதனுள் உரையும் ஜீவனே இறைவனே அதன் ஆளுமையே இறையாண்மை அப்படின்னு சித்தர்கள் சொன்னாங்க ஆகவே சாகா கல்வி என்பது கண்டிப்பாக உடல் சார்ந்து வருகிறது அப்படிங்கிறது நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை சரியா சென்ற பதிவில் பார்த்துட்டு வரோம் தொடர்ந்து சாகா கல்விக்கும் பசிக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன செத்து போகாமல் இருக்கிறதுக்கு பசி முக்கியம்னு பார்த்தோம் இந்த பசியை வரிச்சிக்கிட்டு மட்டுமே செத்து போகாமல் இருக்க முடியுமா பசி இருக்கும்போதே உயிர்களெல்லாம் செத்து போகுது செத்து போன உயிருக்கு தான் பசி இல்லையே தவிர ஆனால் பசி இருக்கும்போது மனிதர்கள்லாம் செத்து போயிட்டு தான் இருக்காங்க 
பூமி தோன்றிய நாளிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் எல்லா உயிரினங்களும் அழிஞ்சிட்டு தான் இருந்திருக்கு இல்லைங்களா மொழின்னு ஒன்று தோன்றியிருக்கு உலகத்தில் எவ்வளோ மொழிகள் இருக்குது உலகத்தில் எவ்வளோ உயிரினங்கள் உற்பத்தி ஆகியிருக்கு எல்லாமே உற்பத்தி செய்யப்பட்ட எல்லாமே அழிஞ்சிருக்கு பூமி என்ன செ புதை குழியா செத்து செத்து போவதற்காகவே உயிர்களை பூமி உற்பத்தி செய்கிறதா உண்மையிலேயே நினச்சி பார்த்தா ஒரு பெரிய கொடுமையான விஷயம் தானங்க அது உலகத்தில் தோன்றின எல்லாமே அழிஞ்சிட்டு தாங்க இருக்குது ஒன்றும் கூட வாழ்ந்தன்னு வாழவே இல்லை இதுக்காக ஒரு கோள் தேவையா இதுக்காக உயிரினங்கள் தேவையா இது என்ன மாதிரியான இது அறிவியல் இது இது என்ன மாதிரியான தத்துவம் மனசாட்சியைப்படி பார்த்தா கூட எங்கே அழியறதுக்காக ஒன்று உற்பத்தி செய்யணுமா என்ன மொழியில் எவ்வளோ இலக்கணம் எவ்வளோ விஞ்ஞானம் எவ்வளவு கருவிகள் எவ்வளோ பெரிய அளவில் அறிவியல் வளர்ந்துருக்கு இவ்வளவு வளர்ந்தோம் இந்த செத்து போகாத ஒன்றுங்கிறத பற்றியோ அல்லது அழிஞ்சு போகாத ஒன்றை கண்டுபிடிப்போங்கிறத பற்றியோ அழிஞ்சு போகாமல் இருக்கிறது எப்படிங்கிறத பற்றியோ அந்த மாதிரி இருந்ததை பற்றியோ எந்த மொழியும் பேசலை எந்த கல்வியாளனும் பேசலை உலகத்தில் உள்ள எந்த மனிதனும் பேசலை வாழ்ந்தவர்களும் பேசலை வாழ போகிறவர்களும் பேசலை ஒன்றே ஒன்று என்ன தெரிஞ்சுதுன்னா எல்லா மதங்களும் மறுமை உண்டு மீண்டும் மறுபிறப்பு உண்டு அப்படின்னு பேசிச்சு அல்லது மோட்சம் உண்டு அப்படின்னு பேசிச்சு கடவுள்கள் உண்டுன்னு பேசிச்சு கடவுள்கள்லாம் வந்து கூட வந்து செத்து போகாமல் இருங்கன்னு சொல்லவே இல்லை செத்து போகாமல் இருக்க முடியும்னு சொல்லலை கடவுள்களை நம்பி நான் செத்து போகாமலே இருக்கிறேன்னு கூட யாரும் சொல்லவே இல்லை எதுக்குங்க இந்த சாமியெல்லாம் நம்ம கும்பிடணும் இந்த மொழியை எதுக்கு பேசணும் மொழி கூட தன்னை சார்ந்திருக்கின்ற உயிர்களெல்லாம் காலி பண்ணிகிட்டே வந்திருக்கு நான் நெழி நான் வந்து தமிழ் அப்படி கூட பார்த்துருக்கேன் உன்னை நம்பி எவ்வளோ காலம் எவ்வளோ காலமாக வா வழி வழியாக பா பேசிக்கிட்டே வந்திருக்காங்க இல்லையா மொழி எல்லா மொழியும் அந்தந்த மொழிக்காரங்க அப்படி தானே பேசுகிறாங்க தலைமுறை தலைமுறையாக பேசுகிறாங்க ஆனால் அந்த மொழி கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த நல்ல பாம்பு தன்னுடைய குட்டியை தானே சாப்பிட்ருமா குஞ்சு எல்லாம் பொறிச்சிதுன்னா அது மாதிரி பூனை கூட சில சமயத்தில் தன்னுடைய குட்டியை தானே திருடும் அப்படிம்பாங்க சில மீன்கள் தன்னுடைய குஞ்சுகளை தானே சாப்பிட்ருமாங்க அந்த மாதிரி மொழி கூட தன்னுடைய மக்களை தானே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு விட்டதோன்னு கூட நான் நினைக்கிறேன் பூமி கூட தன்னுடைய உயிர்களை தானே சாப்பிட்டுட்டு போல் இருக்குது அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிறது உண்டு சமயத்தில் வேடிக்கையாக உண்மையாக அது நடந்துட்டுருக்கு ஆனால் இந்த இந்த எல்லா தன்மையிலிருந்து மாறி நிச்சயமாக தமிழ் மொழியில் மட்டும்தான் சித்தர்கள்னு ஒருத்தவங்க எழுந்திருச்சு செத்து போகாமல் இருக்கிறது தான் வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் எல்லா கல்வியிலுமே இந்த செத்து போகாத கல்விக்கும் கீழே தான் வருது ஏன்னா எந்த கல்வி நீங்கள் படிச்சுருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய அறிவாளி இருந்தா இருந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய உலகங்களையே நீங்கள் கட்டியாண்டாலும் செத்து போகாமல் இருக்கிறதுங்கிற ஒரு கல்வி அல்லது இந்த உடல் உயிரை நிலைப்படுத்துகிற ஒரு அறிவுங்கிற ஒன்று இல்லைன்னா இந்த இதை எதையுமே நம்ம அனுபவிக்க முடியாமலே போயிடுவோம் இல்லையா ஆக இந்த உடல் என்ற ஒன்று மிக முக்கியமானது பூமியில் உடலோடும் உயிரோடும் பிறப்பது என்பது மிக மிக நம் கற்பனையிலையும் எட்டி பார்க்க முடியாத ஒரு அதிசயமும் ஆச்சரியமான ஒன்று அதிலும் அந்த உடலை செத்து போகாமல் அல்லது அழியாமல் காப்பாற்றி கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் ஆனால் ஒரு வண்டி ஒரு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு வண்டியை கற்றுக்குறோம் ஆனால் போடும்போது முதல்ல நம்மளுக்கு எவ்வளோ காலம் ஆயிருக்கும் முதல் முதல்ல ஆனால் போடும்போது ஒரு ஆறு மாதமாவது ஆயிருக்கும் இல்லைங்களா இப்போ இருட்டில் கூட நம்ம வந்து பேரை கூட எழுதுகிறோம் முகவரியெல்லாம் எழுதுகிறோம் கவிதை கூட எழுதிட முடியும் நம்மளால் இருட்டில் ஏன்னா எழுத்துக்கள்லாம் தெரியும் இருட்டில் எழுதிட்டு மறுபடியும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெளிச்சம் வந்த பிறகு பார்த்திங்கன்னா சரியாக தான் எழுதியிருப்பீங்க ஏன்னா மனசுக்குள்ளேயே அந்த அறிவு வந்து தங்கிடுது அது வந்து உடம்பு வந்து அனிச்சை செயல் மன்றத்தில் மாற்றி பதிவு பண்ணி வைக்கிது அதனால் குற்றம் இல்லாமல் எழுத முடியுது மிக சிக்கலான பல கணக்குகளெல்லாம் போட்டுடுறோம் மிக க செய்வதற்கரிய பல ஆச்சரியமான கண்டுபிடிப்புகளெல்லாம் மனித நம் கண்டுபிடிச்சிருக்கு ஆனால் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் அது கண்டுபிடிக்க தவறுனது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா செத்து போகாமல் அல்லது அழியாமல் இருக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் கண்டுபிடிக்க தவறிட்டு அதையும் சொல்லி கொடுத்தாங்க ஆனால் எல்லாத்தையும் படித்த நம்ப செத்து போகாத கல்விங்கிற ஒன்றும் படிக்கவே இல்லை ரெண்டாவது எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிறதுக்கு ஆர்வம் காட்டி ஒவ்வொன்றுக்கும் உயிரை கொடுத்து போராடி கற்று அதில் வெற்றி பெற்ற நம்ப சாகா கல்வியை கற்று அதில் பயிற்சி எடுத்து அதில் வந்து வெற்றி பெற்றோமா அப்படின்னு இல்லை அது மாதிரியான ஒரு பயிற்சி இருக்குது அது மாதிரியான ஒரு பள்ளிக்கூடம் இருக்குது அது எந்த மாதிரியான பயிற்சியை துவங்கணும் யார் யாருக்கெல்லாம் அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்குள்ளே போக தகுதி இருக்குது எப்படி போகணும் அப்படிங்கிறத பற்றி யாரும் சிந்திக்கவும் இல்லை பேசவும் இல்லை பேசினவங்களும் சொல்லிட்டு போனாங்க சொல்லியும் பார்த்தாங்க செஞ்சும் பார்த்தாங்க அதை யாரும் கேட்கவும் இல்லை ஆனால் நம்ம அந்த முயற்சியை எடுத்து அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு நான் போகணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அந்த ஆசையை உங்ககிட்ட தெரிவிக்கிறேன் எல்லோரும் சேர்ந்து போகிறோமா இல்லையாங்கிறத பார்ப்போம் அந்த பள்ளிக்கூடம் எப்படி இருக்கும்
அப்படின்னு பார்த்தோம் உடலின் அழியாத்தன்மையை சாகா கல்வி நிரூபிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஏன்னா உடல் போயிடுச்சின்னா மறைஞ்சிடுது உயிர் பிரிஞ்சிடுது மறைஞ்சு போன ஒருத்தனை வந்து நம்ம உயிரோடு இருக்கிறத ஒத்துக்கிறது இல்லை அல்லது அவன் வாழ்கிறாங்கிறத ஒத்துக்கிறது இல்லை அல்லது அவன் அழியாத்தன்மையோடு இருக்காங்கிறத ஒத்துக்கிறது இல்லை உடல் அழிஞ்சு போச்சுன்னா அடுத்தது அவனை ஃபோட்டோவை போட்டு மாட்டிடும் புகைப்படத்தில் வந்துடுவான் அதுக்கப்புறம் இருந்தாருன்னு சொல்லுவான் அதுவும் கொஞ்சம் காலம் கழித்து பூமி அழியும்போது அவங்களும் மறைஞ்சிருப்பாங்க எல்லாமே மறைஞ்சிருக்கும் எல்லா அது மாதிரி எவ்வளோ காலம் இந்த பூமி எத்தனை ஆயிரம் மனிதர்கள் எத்தனை ஆயிரம் செடி கொடிகள் எவ்வளோ உயிர்கள் எல்லாத்தையும் மறைச்சிருக்கு மறைஞ்சிருக்கு இந்த பூமியில் அப்படிங்கிறது நம்மளால் கணக்கிடவே முடியாது இல்லையா நம்ம வம்சத்துலேயே நம்ம உறவுகள்லையே எவ்வளோ பேர் இறந்துருந்தாங்க எவ்வளோ காலம் ஆச்சுங்கிறதே நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது இவ்வளையும் கடந்து அழியாத்தன்மையோடு வாழறதுங்கிறது நம்ம கற்பனையிலையும் எட்டாத ஒரு விஷயம் ஆனால் செத்து போகாமல் இருக்க முடியும் அழியாத்தன்மையோடு இருக்கிறதுங்கிறது உடல் சார்ந்த ஒன்று அப்படின்னு நிரூபித்தாலே தெளிவாக நிரூபித்து அல்லது பேசுன ஒரு ஆளாக நம்ம அடையாளப்படுத்தணும்னா ராமலிங்கத்தை மட்டும்தான் ஏன்னா அந்த ஆளும் மட்டும்தான் யா எக்காலத்திலும் அழியாத உடலை பெற்றுக்கொண்டேன் என்போல் உங்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்போல் இவ்வுலகம் பெறுதல் வேண்டுவனேன்னு வேண்டிட்டு போன ஆளாக தெரியுது இந்த தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ மரணங்கிறது என்னையும் சுற்றி இருக்குது உங்களையும் சுற்றி இருக்குது இதனாலேயே நம்மளுக்கு வி விருப்பு இருக்கோ வெறுப்பு இருக்கோ எரிச்சலாக இருந்தால் கூட அதையும் தாண்டி இதை நம்ம சந்திக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கும் சில விஷயத்தை சிந்திக்க கூட நம்மளுக்கு வந்து எரிச்சலாக கூட இருக்கும் ஆனால் மரணங்கிறது ஒன்று நம்மளுக்கும் வரப்போகுது அப்படின்னு நினச்சா நம்ம அதை பற்றி கொஞ்சம் பேசுகிறது நல்லது அல்லது இது என்னென்னு தான் பார்த்துருவோமே அல்லது இதை பார்த்தாக வேண்டிய ஒரு தலை எழுத்து நம்மளுக்கும் இருக்கே ஒரு கட்டாயத்தில் நம்மளும் இருக்கோமே இந்த மரணத்துக்கு நம்மளும் தான் பலியாக போகிறோமோ அதனால் இது என்னென்னு பார்ப்போமே அப்படிங்கிற ஒரு இது எல்லாருக்குமே இயல்பாக வந்தே தெரியுது இந்த பிடிவாதம் எப்படி பிறப்பு வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ கட்டாயமாக நம்ம மேலே திணிக்கப்பட்டிருக்கோ விரும்பியிருக்கோமோ விரும்பலையோ அது போலவே இறப்புங்கிறதும் கட்டாயமாக நம்ம மேலே திணிப்பி திணிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த மரணத்தை எப்படி கவுக்கிறது சாகா கல்விங்கிறது ஒரு தொடர் கல்வியாக ஒரு முடிஞ்சு போகிற கல்வியாக ஒரு தடவை படித்து முடிச்சுட்டா ஒரு எழுத்தை மனப்பாடம் பண்ணிக்கிற மாதிரி சாகா கல்வியை மனப்பாடம் பண்ணி நிறுத்திட முடியுமா இது வெறும் எழுத்துக்களில் மட்டுமே வர்ற கல்வியா இல்லை இது வந்து செயல்முறைப்படுத்தப்படுகிற கல்வியா இப்படிங்கிற பல குழப்பம் எனக்கு இருந்தது செயல்முறைனால் எந்த மாதிரியான செயல்முறையாக இருக்கும் இந்த சித்தர்கள்லாம் ஏன் வந்து எதுக்கும் ஆசைப்படலை ஒரு பெண் ஆசைப்படலை மண் ஆசைப்படலை ஒரு ராஜனா ஆகிறதுக்கு ஆசைப்படலை பூமியில் எதையும் பார்க்குறதுக்கு ஆசைப்படலை சித்தர்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்க செத்து போகாமல் வாழ்ந்தவங்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க அவங்க எந்த மாதிரி ஆகியிருப்பாங்க இல்லை இவங்க ஏன் வந்து மற்ற மனிதர்கள் இல்லாமல் சராசரி ஒரு குடும்பம் பண்ணுற மனிதர்களிருந்து ஒரு அரசாளுகின்ற மனிதர்களிடமிருந்து மற்ற உயிரிடமிருந்து ஏன் விலகினாங்க விலகி இவங்க என்ன தான் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க எப்படி இந்த சாகா கல்விங்கிற ஒன்றை பற்றி இவங்கெல்லாம் பேசினாங்க செத்து போகாமல் இருக்கிறது தண்ணியில் நடந்தார் தரையில் நடந்தார் நெருப்பில் நட போனார் அப்படின்லாம் பேசுகிறாங்களே இதெல்லாம் சாத்தியமா மனித உடலுக்கு இப்படிங்கிற ஏகப்பட்ட குழப்பம் இருந்தது நம்மளும் மனிதனாக பிறந்திருக்கிறதுனால இந்த பகுதியிலையும் எனக்கு கொஞ்சம் சிந்திக்கிற வாய்ப்பு அல்லது நேரம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி இயல்பாக என்னுடைய அறிவும் இதுவும் தனிமை எனக்கு நிறைய பிடித்தமாக இருந்ததுனால இந்த பகுதியில் என்னுடைய நாட்டம் போயிட்டு இருந்தது ஒரு தடவை நானும் என்னுடைய சொல்கிற முதல் குருநாதர் கிட்டத்தட்ட ஒரு குரு ஒரு வாத்தியார் அவர் நானும் போயிட்டு இருந்தோம் ஒரு எட்டாவது வரைக்கும் பிடிச்சவர் தான் நான் அவரை பற்றி ஏற்கனவே பேசியிருக்கேன் இந்த பதிவுலையும் அவரை குறிப்பிட வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்குது எட்டாவது வரைக்கும் படித்த அவர்கிட்ட போய் நான் எப்படியாச்சும் ஏதாவது கற்றுக்கணும் ஒரு பெரிய ஆளாயிடணும் ஒரு படிப்பாளி ஆகிடணும் ஒரு அறிவாளி ஆகிடணும் அப்படின்னு போகும்போது எப்படியும் ஒரு பெரிய மனுஷனாக தானே தானே வாழ முடியும் ஒரு அறிவாளியாக இருந்தால் தான் அந்த சமுதாயத்தில் வாழ முடியும் ஒன்றும் தெரியாதவனாக இருந்தால் வாழ முடியாது அதனால் கல்வி அவசியம் அறிவு அவசியம் அப்படின்னு நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எப்போ வந்து கல்வியை தேடி முடிப்பேன் எப்போ வந்து அறிவு வந்து உனக்கு வந்து முடியும் அப்படின்னு கேட்டார் வேடிக்கையாக இல்லை நல்ல ஒரு அறிவாளியை பார்த்து புகுந்தால் தான் அறிவு கிடைக்கும் அல்லது நல்ல எல்லாம் தெரிஞ்சவங்கள்கிட்ட போனால் தானே அதெல்லாம் கற்றுக்க முடியும் ஒன்றும் தெரியாதவங்கள்ட்ட போய் என்னத்தை கற்றுக்க முடியும் அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அவர் சொன்னார் பதில் நானும் அவர் அவரை நான் அண்ணனை தான் கூப்பிட்றேன் அவர் நானும் பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லை ஒரு பெரிய படிப்பாளியாக தான் சமுதாயம் மதிக்குது அறிவுங்கிறது நிச்சயமாக வந்து கல்விக்கும் பின்னால் தான் வருது அதனால் உலகம்
என்னுடைய ஆசிரியர் செந்தமிழ் அருவி செம்பியன் பேசும்போது கூட கல்வி என்பது நான்கு சுவர்களுக்குள்ளே மட்டும் இல்லை மட்டுமில்லை உலகம் முழுவதும் பரவி கிடக்கிறது கல்வி செடியாக மரமாக சாலையாக வாகனங்களாக அறிவியலாக கணக்காக இயற்பியலாக வரலாறாக நிகழ்காலமாக வருங்காலமாக எதிர்காலமாக கல்வி பரவி கிடக்கிறது அப்படின்னு சொல்வார் அவ்வளோ பெரிய பேராற்றல் வாய்ந்த பேராசிரியர்கள்லாம் இருந்திருக்காங்க எனக்கு எப்படி வந்து நம்ம வந்து ஒரு பெரிய அறிவாளி ஆகிறது என்னங்கிற பெரிய குழப்பம் வந்தது என்கிட்ட படிச்சிங்க நீ அப்படின்னு சொன்னார் ஏன் நான் சொல்லி கொடுக்குற பெரிய அறிவாளி ஆகிறதுண்ணா அப்படின்னு சொன்னார் அவர் எனக்கு சிரிப்பு வந்தது எட்டாவது வரைக்கும் படித்த உங்கள்கிட்ட போய் எப்படி நான் வந்து உங்கள்கிட்ட என்னத்த கற்றுக்கிட்டு நான் அறிவாளியில் நான் பேர் வாங்க முடியும் உலகம் ஒத்துக்குமா இது வந்து என்ன மாதிரியான கதை இது அப்படின்னு கேட்டேன் அப்படியா அப்படின்னு கேட்டு சொன்னார் கத்தி பார்த்துருக்கியா அப்படின்னு கேட்டார் ஆ பார்த்துருக்கேன் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டார் கத்தி நல்லா கூராக இருக்கும் ஒருத்தனை வெட்டுறதுக்கும் பயன்படுத்தலாம் ஒரே மாதிரி ஒரு உயிரை காப்பாற்றுறதுக்கும் பயன்படுத்தலாம் கத்தியை கத்தி மாதிரி தான் அறிவு அறிவை வந்து நன்மைக்கும் பயன்படுத்தலாம் தீமைக்கும் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் கத்தி தான் கூர்மையாக இருக்கணுமே தவிர அது தீட்டுற இடம் கூர்மையாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னார் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது இந்த பதில் கத்தி தான் தீட்டப்படுகின்ற கத்தி பயன்படுத்தப்படுகின்ற கத்தி தான் கூர்மையாக இருக்கணுமே தவிர அதை தீட்டிக்கிட்டு இருக்கிற இடம் வந்து கூர்மையாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை தெரியுமா அப்படின்னாரு அவர் எ எந்த இடம் தீட்டுற இடம்னு அவர் சொன்னார்னு உங்களுக்கு புரியுதா அப்புறம் அடுத்ததாக சொன்னார் வெளிச்சம் பார்த்துருக்கியா அப்படின்னாரு ஆ பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னா வெளிச்சம் தான் என்னான்னு கேட்டார் வடர்ந்த இருளில் தெரியுது இல்லையா ஒரு நம்பிக்கையாக தெரியுது பாருங்கள் நம்பிக்கை நட்சத்திரம்னு சொல்லணும் எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே இருட்டாக இருக்குது அதில் எழுப்பப்படுகின்ற ஒரு ஒளி இருளை கிழித்து வெளியேறுகின்ற ஒரு ஒளிக்கு தான் நம்ம வெளிச்சம்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படியா சரி நான்கிறது வெளிச்சமாக இருட்டா அப்படின்னாரு நான் என்ன தெரியுது அது வந்து அறிவு தான் அது ஒரு வெளிச்சம் தான் அது வந்து உண்மை தான் என்ன தெரியுதுங்கிறதே ஒரு வெளிச்சம் தானே அது வெளிச்சம் தான் அப்படின்னு உண்மை தான் சரி இது மாதிரி நிறைய வெளிச்சம் இருக்குது உண்மைங்கிறது வெளிச்சம் பொய்யை வந்து கடந்து எந்த காலத்துலேயும் ஒளி இருக்குன்ற உண்மை வந்து வெளிச்சம் தான் இந்த வெளிச்சம் இருக்க ஒளி இருக்க இந்த ஒளி வந்து வெளிச்சத்தை உண்டு பண்ணுகின்ற ஒன்று வெளிச்சமாகவே இருக்க வேணாம் அது தெரியுமா உனக்கு வெளிச்சம் தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் வெளிச்சத்தை உண்டு பண்ணுகின்ற ஒன்று வெளிச்சமாகவே இருக்க வேணாம் உதாரணமாக ஒரு தீக்குச்சி உள்ள வெளிச்சம் இருக்குங்கிறது யாருக்கு தெரியும் யாருக்குமே தெரியாது இல்லையா ஆனால் தீக்குச்சிலேருந்து வெளியூறுகின்ற வெளிச்சம் ஒரு மிகப்பெரும் பேர் வழியாக மாறிட முடியும் வாய்ப்பு கிடச்சதுன்னா பெரும் காட்டில் அழிக்க முடியாத தீயாக கூட மாறிடும் ஆக வெளிச்சம் என்பது தான் எல்லாருக்குமே தெரிய வேண்டுமே தவிர வெளிச்சத்தை உற்பத்தி பண்ணிக்கிற இடம் வெளிச்சத்தை உற்பத்தி பண்ணுகிற இடம் வெளிச்சமாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைன்னார் நான் உண்மையிலே அதிர்ந்து போயிட்டேன் நீங்கள் ஆசிரியர்னு நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் உண்மை தான் நீ எங்கேருந்து கற்றுக்கிற அப்படிங்கிறது பிரச்சனை இல்லை எதிலிருந்து வேணாலும் கற்றுக்கலாம் உன்னுடைய அறிவு தான் உலகத்துக்கு தெரியுமே தவிர அறிவை எங்கேருந்து எடுத்த அப்படிங்கிறதுலாம் இதே கிடையாது அறிவாளி என்பது உலகத்தார்களால் ஒப்புக்கொள்ளப்படுகின்ற கல்வி முறைகளில் மாத்திரமே இல்லை அதை கடந்து அறிவு என்பது ஒவ்வொரு உயிருக்குள்ளும் இயல்பாக விளங்கி கொண்டே இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னார் ரெண்டு பேரும் நடந்து போயிட்டு இருந்தோம் இந்த பசங்கள்லாம் கிராமத்து பசங்கள் தான் கிராமத்தில் தான் போயிட்டு இருந்தோம் ஒரு பாம்பை வந்து அடிச்சிட்டானோ ஏண்டா அதை போய் அடிக்கிறீங்கன்னாரு இல்லைங்க பாம்பு இல்லைன்னா அது சொன்னால் இல்லையா அது நாத்தத்தை அது தூக்கிட்டு போயிட்டுருக்கு நீங்கள் ஏண்டா அதை அடித்து அந்த நாத்தத்தை வெளியில் கொண்டு வரீங்கன்னாரு எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது ஒரு எட்டாவது வரைக்கும் படித்த ஒரு மனிதரோட பேச்சா இது உண்மை தான் அந்த பாம்பு செத்து போயிட்டுனா அடுத்தது நேரம் தானே ஆரம்பிக்கும் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் நேராது நம்ம கூட அப்படி தான் ஒன்று உயிருக்கு உயிராக காதலிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிற காதலம் கூட காதலி செத்து போயிட்டால் ரெண்டாம் நாள் சீக்கிரம் பாடி எடுத்துட்டா நல்லதுமா ஏன்னா அப்படி நாரும் இல்லையா எப்படி இவ்வளோ ஆச்சரியமாக பேசுகிறாரு நிச்சயமாக இவர் எட்டாவது வரைக்குமே பட்ட படித்த அவர் இல்லை இவர் அதுக்கு மேலே ஏதோ எட்டாவது ஒன்றை படிச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு நானே நினச்சிப்பேன் ஆனால் அந்த சு அந்த உண்மைகள் வந்து என்னை தாக்குச்சு உயிர் என்பது ஒரு பொருளை அழியாமல் பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு உண்மை அந்த வினாடியில் எனக்கு அப்படியே பளிர்னு ஒளிரி வெளிச்சமாக மின்னி மறைஞ்சிது அதுக்கு மேலே அடுத்தது என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கு புரியல இது மட்டுமே எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆச்சரியம் அப்படின்னு நினச்சேன் 
என்னால் இன்னும் வந்து அதை நம்ப முடியல ஏதோ புரிஞ்சது மாதிரியும் புரியாத மாதிரியுமா இருந்தது எனக்கு நிச்சயமாக அந்த செத்து போகாத கல்விங்கிறத எப்படியாவது நான் அலசி பார்த்துடணும் அப்படின்னு நான் மட்டும் முடிவெடுத்தேன் இதை பேசிக்கிட்டு இருக்கிற தகுதி எனக்கு இருக்கா இல்லையான்னு கூட தெரியாது ஆனாலும் இதில் தொடர்ந்து போகணும் அப்படின்னு நான் விரும்பிக்கிட்டு இருக்கேன் உங்களால் முடிஞ்ச புரிதல்கள் இருந்தால் தயவு செஞ்சு நீங்கள் பகிரலாம் சாகா கல்விங்கிறது நிச்சயமாக ஒரு அற்புதமான தலைப்பு என்னுடைய விசித்திரங்கள் பல்வேறு விதமாக என்னுடைய கற்பனையில் வந்து போகும் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்நாளில் நினைக்கிறது எல்லாத்தையும் அனுபவித்தது எல்லாத்தையும் பேசணுன்னா அவன் பல பிறவிகள் எடுக்கணும் உதாரணமாக ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நம்ம கற்பனையில் வந்து போகிற அல்லது நம்ம அறிவில் வந்து போகிற அவ்வளவையும் பேசணுன்னாலே அதுக்கு வந்து குறைச்சலாக ஒரு ரெண்டு மூணு வாரமாவது ஆகும் அது மாதிரி இந்த சாகா கல்வி சம்மந்தமாக நான் நினைச்சது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து கொட்டிட முடியுமா அல்லது பேசிட முடியுமா எனக்குள்ளே ஏற்பட்ட சந்தேகங்கள் தர்க்கவாதங்கள் நியாயங்கள் இப்படி இதை எல்லாத்தையுமே கொண்டு வர கொடுக்க முடியுமாங்கிறது எனக்கு தெரியல இருந்தாலும் ஏதோ அதில் முக்கியமானது அல்லது என்னுடைய புரிதலுக்கு வந்தது என்னுடைய நினைவில் நான் பேசும்போது ஓடி வந்துகிட்டு இருக்கிறது இதை மாதிரி சில விஷயங்களை உங்களோட பகிர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓ இன்னும் பூமியில் யாரும் ஒரு இரநூறு வருஷம் உயிரோடு இருந்ததாக தெரியல இல்லைங்களா ஒரு இரநூறு வருஷம் நம்மளால் உயிரோடு இருக்க முடியும்னா கூட எதை எதையும் செய்யலாம் இன்னும் பொறுமையாக ஒரு வீட்டை கட்டலாம் அவசரப்பட்டு வீடு கட்டவனா சீக்கிரம் செத்து போயிடும்னு அது மாதிரி ஒரு இடத்த வாங்கி ரொம்ப நிதானமாக பழகலாம் வீடு கட்ட ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்த வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேறி தொடலாம் சீக்கிரமாக அழிஞ்சு போயிடும் வாழ்க்கை முடிய போகுதுங்கிற பயத்தில் தான் நம்ம நிறையா வாங்குகிறோம் இந் இது ஒரு விஷயம் சீக்கிரமாக அழிஞ்சு போயிடுவோமுங்கிற பயமே நம்மளை நிறையா விஷயங்களில் பிடிச்சி தள்ளுது ஒரு நோயிலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு நிறையா அழியுது இந்த மாதிரி செத்து போகாமலே ஒரு இரநூறு வருஷம் இருப்போம் முந்நூறு வருஷம் இருப்போம் ஆரோக்கியமாக இருப்போம் அப்படின்னு நினச்சா இன்னும் நிறைய பார்க்கலாம் போல தோணுது இன்னும் உலகத்தை நல்லா சுற்றி பார்க்கலாம் ஆல்ப்ஸ் ஆல்ப்ஸ் மலையோட சிகரங்களில் ஏறி பார்க்கலாம் ஜப்பானில் கடல் கடியில் ஒரு ஹோட்டல் கட்டியிருக்காங்களாம் கண்ணாடியாலேயே பக்கத்துலேயே மீன்கள்லாம் மெய்யும் அந்த பக்கம் தண்ணி இந்த பக்கம் உள்ளே நீங்கள் இன்னும் நம்ம கற்பனையில் எட்டாவது நிறைய அதிசயங்கள் உலக அதிசயங்கள் ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளில் நம்ம நினச்சி பார்க்க முடியாத அதிசயங்கள் வந்து உலகத்தை அப்படியே பின்னி பிணைச்சிருக்கு மக்களோட வாழ்க்கையை எந்த உயிருக்கும் இந்த சாகா கல்வியை பற்றி நினச்சி பார்க்குற அறிவு இருக்கா அந்த மாதிரி வாழ்ந்திருக்கா அப்படின்னு தெரியல மனிதனுக்கு ஆயுள் நூற்றி இருபத்தஞ்சின்னு சொல்லி நூறுன்னு சொல்லி வர வர குறைஞ்சி அறுபது எழுபதில் வந்துட்டோம் நம்ம இல்லை செத்து போகாமல் இரநூறு வருஷம் இருந்தால் இன்னும் என்னெல்லாம் நம்ம செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சி பார்த்தா ஆச்சரியமாக இருக்குது அதுலேயும் செத்து போகாமலே இருப்போம் இரநூறு வருஷம் இருக்கிறவங்களே இவ்வளோலாம் செய்யலாம் ஒரு ஐநூறு வருஷம் இருக்கலான்னு கற்பனை பண்ணால் இன்னும் அது நம்பிக்கைக்கு உரியதாகவும் பார்க்குறவங்கெல்லாம் கேலி கூத்தாகவும் தெரியும் இல்லையா அது மாதிரி செத்து போகாமலே இருக்கிற கல்வின்னு நினச்சி பார்த்தா அந்த பிரமிப்பு வந்து நான் என்னால் நினச்சே பார்க்க முடில முடிவு என்னவாக இருக்கணும்னு நினச்சி பார்த்தேன் ஒரு ரெண்டு பேர் வெட்டிக்கிட்டு நிற்கிறான் வெட்டிக்கிட்டே நிற்கிறான்னா ஒரு ஐ ஒரு ஐயாயிரம் வருஷம் நரகாசுரம் மாதிரி கூட வச்சுக்கோங்களா அல்லது மகிஷாசுரம் மாதிரி எப்படி பார்த்தாலும் சாவு வரக்கூடாதுன்னு நரகாசுரம் வரவாங்கன்னா மகிஷாசுரம் வெட்ட வெட்ட உற்பத்தி ஆகிட்டே இருந்தான் அவன் ரத்தம் பட்ட இடத்துலலாம் உயிர்களாக உற்பத்தி ஆச்சு இதெல்லாம் கதையில் படிச்சிருக்கோம் நம்ம அந்த மாதிரி உண்மையிலே செத்து போகாமலே ஒரு ரெண்டு பேர் ஒரு ஐயாயிரம் வருஷம் வெட்டிகிட்டே இருந்தாலும் ரெண்டு பேருமே செத்து போக மாட்டான் கடைசியில் அவங்களுக்கு அழுத்து போய் வேணாம் வா நம்ம வெட்டிட்டு நிற்க வேணாம் அப்படின்னு போயிடுவாங்க போயிடுவாங்களோ அப்படின்னு நினச்சி பார்த்தேன் அப்புறம் அந்த டெர்மினேட்டர் மாதிரி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் மாதிரி ஆங்கில படங்கள் இதெல்லாம் அதுலேயும் அப்படி தான் அழியாமலே உருவாகிட்டே இருப்பாங்க மக்கள் எந்திரன் கூட அப்படி தான் இல்லையா இந்த மாதிரி எல்லாம் உருவாகிட்டே இருப்பாங்களா அப்போ அவங்களுடைய முடிவு என்னவாக இருக்கும் ஆனால் செத்து போகாமலே இருந்தால் நிறைய பேர் வந்து சண்டை போடுறதை விட்டுருவாங்களோ அல்லது பல ஆய பல லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு சண்டை போட்டாலும் ரெண்டு பேரும் செத்தே போக மாட்டாங்க கடைசியில் சண்டை போடுறதே அழுத்து போய் வா சமாதானம் அப்பயில்லான்னு போயிடுவாங்க அந்த மாதிரி பூமியில் தோன்றிய உயிர்கள் எல்லாம் அப்படியே ஆயிடுமா இந்த உயிர்களினுடைய முடிவு என்னவாக இருக்கும் செத்து போகாமலே இருந்தால் அதனுடைய பின்முனைவுகள் உலக அளவில் என்னவாக இருக்கும் அது மனித உடலில் எப்படி இருக்கும் என்னால் வந்து இதை வந்து கற்பனையே பண்ண முடியல இது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக யோசித்து பார்த்தா நம்மளுடைய மூளையெல்லாம் குழம்பி அறிவு அறிவு தடுமாறுற மாதிரியும் இது மாதிரி கற்பனைக்கு ஒத்து போகாத செய்திகளெல்லாம் ஏண்டா போட்டு போட்ட குழப்பிக்கிட்டு அப்படிங்கிற மாதிரியும் தோணுச்சு இது வந்து நமக்கு தேவையில்லாத தலைப்பு
தேவையில்லாத வீண் வேலை வீண் வதண்டாவாதங்களெல்லாம் உண்டு பண்ணிட்டு நம்ம மட்டும் தனிமையில் பைத்தியமாக அழைகிறோமோ அப்படின்னு தோணுச்சு அடுத்த பதிவு கூறேன்